欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖想找下家有多难？大龄二婚带娃的她，有人接盘。赵丽颖这个名字，相信大家都不陌生。她是国内当红的一线女演员。凭借《花千骨》《楚乔传》等热门剧集，赢得了无数观众的喜爱。但是，他的感情生活却一直不顺遂。他曾经和陈晓、冯绍峰等男星转过绯闻，最后都以分手告终。其中，他和冯绍峰的婚姻更是引发了轩然大波。两人在2018年领证结婚 ，2019 年生下一个儿子 ，2020 年宣布离婚。整个过程只用了两年多的时间，让人感觉像是在赶进度一样。离婚后，赵丽颖成了一个单亲妈妈，但她并没有放弃自己的事业，她继续拍戏、参加活动，展现出了女强人的一面。而最近，有网友爆料称，赵丽颖已经找到了新欢，而且还是带着儿子二婚的。这个消息一出，立刻引起了网友们的热议。究竟是真是假呢？她的二婚老公又是谁呢？接下来，我们就来从各方面深入分析一下这个话题吧。赵丽颖带娃二婚的真相。首先，我们要搞清楚赵丽颖带娃二婚的真相到底是怎样的。根据网上的资料显示，赵丽颖带娃二婚的传闻并不是空穴来风，而是有一定的依据的。据悉。赵丽颖目前正在拍摄一部叫做《风吹半夏》的电视剧，剧中她饰演一个叫许半夏的女主角。而在剧中，许半夏也是一个单亲妈妈，带着一个小孩和一个男人再次结婚。而这个男人就是由陈浩民饰演的林浅浅。陈浩民也是一个实力派演员，在《活佛济公》《西游记》等剧中都有出色的表现。所以说。赵丽颖带娃二婚其实只是剧情需要，并不是真实发生在她自己身上的事情。不过，这也说明了赵丽颖对于自己的角色非常投入。为了更好地演绎出许半夏的心路历程，她甚至要求把自己的亲生儿子带到剧组里三。这样做既可以增加戏剧的真实感，也可以方便她照顾孩子。毕竟，作为一个单亲妈妈。在工作和家庭之间找到平衡并不容易，所以说赵丽颖带娃二婚只是戏里戏外的巧合，并不代表她真的已经找到了新欢。至少目前为止，并没有任何确凿的证据表明她已经有了新恋情。赵丽颖的二婚老公是谁？既然我们已经知道了赵丽颖带娃二婚的真相和可能的理由，那么我们就可以进一步探讨一下。如果赵丽颖真的要再次结婚，她的二婚老公会是谁呢？这个问题其实很难回答，因为赵丽颖的私生活一直很低调，她很少在公开场合谈论自己的感情，而且她也不是那种随便交男朋友的人，她对于自己的另一半有着很高的要求和标准。不过，我们可以从她过去的恋情中找到一些线索和规律。根据网上的资料显示，赵丽颖曾经和以下几位男星有过恋爱传闻：陈晓，两人因为合作《陆贞传奇》而相识，后来又合作了《花千骨》等多部剧集。两人曾经被拍到多次约会，还有情侣装和亲密动作。但是陈晓一直不愿意公开承认和赵丽颖交往的事实，最后两人以分手告终。冯绍峰。两人因为合作《楚乔传》而相识，后来又合作了《知否知否应是绿肥红瘦》等多部剧集。两人在二零一八年领证结婚，二零一九年生下一个儿子，二零二零年宣布离婚。韩东君，两人因为合作《你是我的命中注定》而相识，后来又合作了《有匪》等多部剧集。两人曾经被拍到一起吃饭、逛街。看电影等，还有牵手和拥抱的动作，但是两人一直没有正面回应恋情传闻。霍建华
，两人因为合作《轻视黄飞》而相识，后来又合作了《花千骨》等多部剧集。两人曾经被拍到一起出席活动、参加聚会等，还有互动和暗示的言语，但是两人也没有正面回应恋情传闻。从这些恋情中。我们可以发现，赵丽颖对于自己的男友有以下几个共同点：都是演员。赵丽颖似乎更喜欢和同行交往，可能是因为他们更能够理解彼此的工作和生活，并且有更多的共同话题和兴趣。都是合作过的，赵丽颖似乎更容易和自己合作过的男星产生感情，可能是因为他们在拍戏的过程中有更多的接触和互动。并且能够看到彼此的真实一面，都比他大。赵丽颖似乎更倾向于找一个比自己年长的男友，可能是因为她觉得年长的男人更成熟稳重，并且能够给她更多的安全感和保护。综合以上几点，我们可以推测出赵丽颖未来可能会找一个这样的二婚老公，是一个演员，是一个跟她合作过或者即将合作的男星。是一个比他大几岁或者十几岁的男人，当然，这只是我们根据他过去的恋情做出的推测，并不代表他真的会找到这样一个二婚老公。毕竟，爱情是没有规则可循的，也许他会遇到一个完全不同类型但却让他心动不已的男人呢。赵丽颖带娃二婚引发网友热议，虽然赵丽颖带娃二婚只是剧中设定。并不代表他真实生活中发生了什么事情，但这个话题还是引发了网友们热议。有些网友表示支持赵丽颖再次寻找自己的幸福，并希望她能够找到一个真心爱她并且能够接受她孩子的男人。他们认为赵丽颖是一个优秀而勇敢的女性，她有权利追求自己想要的生活，并不应该被前夫或者社会舆论所束缚。有些网友表示担心赵丽颖再次结婚会给孩子带来负面影响，并建议她先专心把孩子养大，再考虑感情问题。他们认为赵丽颖作为一个单亲妈妈，在选择新伴侣时要慎重考虑，并不能只顾自己而忘了孩子。他们也担心赵丽颖再次结婚后会遇到各种困难和麻烦。还有些网友表示无所谓赵丽颖是否再次结婚。并认为这是他个人私事，与外界无关。他们只关心赵丽颖的演技和作品，并期待她能够带来更多精彩和优质的影视剧。他们也觉得赵丽颖无论是否再次结婚，都不会影响她在圈内圈外的地位和形象。总之，网友们对于赵丽颖带娃二婚这个话题有着不同的看法和感受。但无论如何。我们都应该尊重赵丽颖本人对于自己生活和感情的选择，并祝福她能够幸福快乐。总结：通过以上分析，我们可以得出以下几点结论：赵丽颖带娃二婚只是剧中设定，并不代表她真实生活中发生了什么事情。如果赵丽颖真要再次结婚，可能会找一个演员，合作过或者即将合作。比他大几岁或者十几岁的男人，网友们对于赵丽颖带娃二婚这个话题有着不同的看法和感受。以上就是我对于赵丽颖带娃二婚这个话题的分析和看法。如果你有什么不同或者补充的意见，请在评论区留言告诉我吧。